ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജാസ്മിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാസ് വേൾഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ ആണ് ഫിഷ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ടൗവൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്കാണ് മാത്രമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് ചെറിയൊരു കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സ് ആണ് ഇൻഡോർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതെടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പഴയ ടൗവൽ പിന്നെ ഒരു കത്രിക ആദ്യം ഈ ടൗവൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ടും മടക്കണം രണ്ടായിട്ടും മടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിട്ടും മടക്കിയിട്ട് ഈ ബോക്സിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ബോക്സിൻ്റെ അളവിന് നമ്മളിത് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മൊത്തം നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് പീസാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കണം ടവൽ ഇപ്പോൾ നാല് ചെറിയ പീസായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഒറ്റ പീസായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു വശത്തുള്ള കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വെട്ടിമാറ്റണം ഇനി ഈ ബോക്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉയരമുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് കമഴ്ത്തി വെച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാൻ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് കിലോ സിമെൻറ്റാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അധികം വെള്ളം പോലെ അല്ലാതെയും ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആകാതെയും വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി മുറിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ടൗവൽ ഈ സിമെൻറ്റിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും സിമെൻറ്റ് ഒരേപോലെ തന്നെ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കാതെ സിമെൻറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റണം ഈ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ടൗവൽ നമ്മൾ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് ടവലും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സിമെൻറ്റിൽ മുക്കി വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഭാഗത്തും കൂടെ ഇത് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ടൗവൽ ഇതിലേക്ക് വിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോർണറിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഒരു മൂന്ന് ഞൊറിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നാല് കോർണറിൽ വരുന്ന ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഞൊറി വെച്ച് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് അതിനെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ നാല് ടവൽ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം കൈകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഈ ബോക്സിലേക്ക് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പൊങ്ങിയും താണുമൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് തേച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിത് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അനക്കാതെ വെച്ചിരിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിമെൻറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മടക്കുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സ് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കണം കാർഡ് ബോർഡിൽ ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരച്ചെടുക്കണം ഇനി കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ തേച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് തിക്ക്
ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് വശത്തും ഒരു ലെയർ സിമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് തേച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അകത്ത് തേച്ച സിമെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നന്നായിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഇതേപോലെ തേച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ വശത്തും ഒരേപോലെ ഈക്വലായിട്ട് ഒരു ലെയർ സിമെൻറ്റ് തേച്ചെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും സിമെൻറ്റ് തേച്ചിട്ട് ഇതും നമ്മളൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ടാങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അകവും പുറവും എല്ലാം സിമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് പൗഡർ വേണം ഫെവിക്കോൾ വേണം കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഞാൻ മൂന്നും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് കോട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നാല് കോണറിലും ഞാൻ യെല്ലോ കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് കളർ പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നല്ല കളർ കല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇൻഡോറിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവായ രീതിയിൽ ഫിഷ് ടാങ്ക് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആരും കണ്ടാൽ പറയില്ല നമ്മളൊരു പഴയ ടൗവൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് അകത്തും കുറച്ച് കല്ലുകൾ ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഷും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പായലുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഷുകളും ഉണ്ട് കൂടുതലും ഗപ്പികളാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള സിമെൻറ്റ് ടാങ്കുകളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു മീനെന്ന് പറയുന്നത് ഗപ്പികൾ തന്നെയാണ് അത് കൂടുതൽ കാലം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ഫിഷ് ടാങ്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള കമൻസുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അ